Evet bir diğer ipucumuz daha önce sık sık bahsettiğimiz Watch üzerinden girip bir serideki yarışlarda neler olup bittiğini izlemek üzerine. Şu anda MX-5 Cup Fanatec'te Rookie lisansında yeni başlayanların e, yarıştığı seride gördüğünüz üzere Watch Watch Watch burada bir sürü seans var bir sürü yarış yapılıyor. Genelde şöyle bir bilgi verebilirim size. Bu sağ taraftaki numaralar seans numaralarından en küçük olan top split oluyor. En büyük olan da e, bottom split oluyor. Bakıyorum şöyle bir mesela 404 var en küçük sayılı. Bir kişi de izliyormuş şurayı. Mesela 417'yi 3 kişi izliyor gibi. Buradan watch diyerek şu anda yapılan yarışı izlemeye gidebiliyoruz arkadaşlar. Tabi normal bir odaya yüklenir gibi ondan sonra join tuşuna basıyoruz ve izlemeye gidiyoruz. Sadece simülasyonun yüklenmesini bekleyeceğiz şimdi. Evet yarış odasına yüklendik. Şu anda ne olup bittiğini anlamak gördüğünüz gibi çok zor. Result ekranına bakabiliriz ancak. Veya buradan izlediğimiz pilotun şu an pozisyonunu görebiliyoruz. Üçüncü sıradaymış. Tabi relatif vesaire hiçbir şey olmadığı için ne olduğunu tam olarak anlamak adına tavsiyem elbette ki kapsı aktif etmek, açmak ki böylelikle izlediğimiz pilot kim? Kaç reytingi var, safety reytingi ne, pozisyonu ne, yarışta kaç sıra kazanmış, lidere ne kadar farkı var gibi şeyleri görmek. Böylelikle tam ekran yapıp TV modunda veya istediğiniz kamera açısından yarışı izleme lüksünüz var. Bunu yaparken yarışla ilgili bilgiyi almak için mesela fren noktalarını anlamak için gördüğünüz gibi frene bastığı noktayı az önce geçtik. Start spotting deyip orada tam canlı da izleyebiliyoruz. Şu an tam canlıyız. Üçüncü pilotun ikinci pilotu kovalamasını izliyoruz şu anda. Yarış 22 dakika daha doğrusu tur üzerinden 20 turluk bir yarış. Sekizinci turdayız şu an. Otomatik olarak bir öndeki pilota geçti ama biz mesela bu çekişmeyi görmek için üçüncü pilota bakabiliriz. Dördüncü de beşinciden kaçıyor. Burada da böyle bir kapışma var. Bunların arkasında yakın 6-7 birbirini kovalıyor. 8-9 birbirini kovalıyor. 10 tek başına, 11 tek başına. Lider zaten aradaki farkı açmış gidiyor. Evet burada az önce demek ki bir şey oldu. Bu grup birbirinden koptu mesela. Ne olmuş bunu görmek için. Stop spotting dedikten sonra Shift 4'e basarak geri sarabiliyoruz. Bunların arkasında ne olmuş hemen görelim. Evet bu arkadaş kendi kendine araç kontrolünü kaybetmiş. Hatta bir de kazaya sebebiyet vermiş. Bu kazaya sebebiyet verirken arkadan gelenlerin burada ne olduğunu görüp göremediğini anlamaya çalışalım. Evet önündeki kazayı görmesine rağmen tam gaz giden arkadaşlar. Evet, burada öndeki pilotun da çok ciddi bir hatası var bu kazaya rağmen. Gaza basarak toplamaya çalışıyor. Fren hiç fren yapmıyor. Hiç fren ışığı yanmıyor gördüğünüz gibi. Şu noktada bile fren ışığı yanmıyor. Gaza basarak arabayı toplamaya çalışıyor bu arkadaş. Halbuki frenine bassaydı en azından yolu ortalamayacaktı. Ve bir araba başka bir pilotun da yarışının bitmesine sebebiyet vermeyecekti. Gördüğünüz gibi bu arkadaş çok geç fren yapıyor. Hatta birkaç noktada fren yapıyor. Beyaz araba daha düz fren yapıyor. Ve arabasına yön vererek olaydan sıyrılıyor. Diğer arkadaş ise yarışın içerisinde kapıştığı için beyaz olan arabayla daha az fren yapıyor. Arabasını yeterince yavaşlatmıyor. Ve rakibe çarpıyor. Tabii ki tek başı taraflı bir kaza değil. 7 kapı numaralı arkadaşın dediğim gibi frene basması gerekiyor bu noktada. Basmadığı için burada bir arabanın yarışına mal olmuş oldu. Böyle bir aksiyon izlemiş olduk biz de. Ön tarafta bu dördüncü arkadaş, üçüncü, ikinciyi kovalamaya devam ediyor. Peki az önce stop deyip sarmıştık. Hemen start diyelim ve canlı olarak izlemeye devam edelim. Evet bu kamera açısından en azından kimin nerede fren yaptığını görmek çok mümkün. Virajlara nasıl girdiklerini kamerayı daha da uzaklaştırarak böyle bu şekilde apex noktalarını inceleyebilirsiniz. Ee, veya bir diğer güzellikte heyecanınızı atmak için, yarış heyecanınızdan kurtulmak için test drive deyip bu arkadaşların içerisine hayalet olarak dahil olabilirsiniz. Evet 
Şaka gibi ama gerçek. Onlar bizi görmeyecekler tabii ki. Biz hayaletiz artık şu an itibariyle. İçimizden geçecek gördüğünüz gibi. Biz soğuk lastiklerimizi ıslana kadar sakin gideceğiz. Ondan sonra da gidelim ve liderlerin arasına girmeye çalışalım bakalım. Nasıl bir şey olacak acaba? Nasıl bir heyecan olacak? Liderlerin arasına nasıl gireceğiz? Tabii ki onları buradan giderek yakalayamayacağımız için yavaşlayıp ama bir tur en azından atıp lastikleri ısıtalım ki onlarla kapışacak lastik sıcaklığına ulaşmış olalım. Hızlıca bir turu tamamlayalım. Evet şimdi lastiklerimiz ısındı. Birinci ve ikinci, üçüncü grup 20-25 saniye arkamda birazcık onları burada bekleyeceğim. Ama burada onlar bana çok yaklaştığında çıkarsam hızlarına yetişemem. Ne önlerinde kalabilirim ne arkalarında. Zaten beni görmüyorlar hayalet olarak dahil olduk buraya ama. 12-11 saniye kala hareket etmeye başladım muhtemelen. Hızımız anca onlara denk gelir. Biraz da gaz çekeceğiz. Hemen hızlanmayacağız ki onlarla beraber kapışabilelim ilk viraj itibariyle. Evet lider geliyor. Liderli değil ama ikinci üçüncü kapışmasının içinde olmak istiyorum açıkçası. Evet lider bizi geçti gitti gördüğünüz gibi. İkinci üçüncü kapışmasının da arası biraz açılmış. Ondan sonra biz hayaletiz onlar bizi görmüyor. O yüzden istediğim noktada önünde fren yapıp adamın bana yetişmesini sağlayabilirim gördüğünüz gibi. Evet şimdi bundan sonra ikiyi bir kovalamaya çalışalım bakalım. Evet onlardan yavaş kaldık hatta dört, şey üçüncü geldi. Hadi ta içimizden geçiyor. Bizim pace'imiz yetmedi bunlarla yarışmaya. Top speed'de olunca tabi. Gerçi iki nokta bir kaydı. Beni geçen ama tabi antrenmanla da alakalı bu işler. Böyle hayalet olarak rakiplere karşı heyecan yapmadan yarışmak gerçekten çok zevkli diyebilirim. Onu yaptı hata benim de benim de dikkatim dağıttı. Denemedim. Deliyoruz şansımızı yani. Böyle 
ile dönüyordum. Bu sefer biri düşük döndüm. Çıkışta biraz daha hızlı çıktı olarak. Burada bu sefer biraz gaz kesip dönünce. Apex'te gaza erken oturunca. Buradaki ile fark kapattık burada yine. Apex'e gelmeden gaz keserse aşırabilirim sana. Olmadı. <gülüyor> Okey. Okey. Tabii önde bu kadar yakın araba olunca. Vermesi ve yakalaması gerçekten çok zor oluyor. Evet bu grup gitti. Bizden hızlılar gördüğünüz gibi. Ama Ghost'un böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yani onlar bizi görmüyor. Böylelikle yarış heyecanını en azından. Ondan sonra çarpışma derdiniz yok. Ama en azından yarışma heyecanını böyle rakiplere karşı bu şekilde tadabilir. Kendinizi biraz daha geliştirebilirsiniz. Rakiplerle nasıl baş edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ghost olduğunuz için, araçların içinden geçtiğiniz onlar sizi görmediği için yine aynı şekilde. O rakibe karşı zaman kazanabilecek şekilde hangi virajda hata yaptığını az önce benim yaptığım gibi yakın takılarak e, gözlemleyebilir. Onun dönemediği bir virajı daha iyi dönecek bir çizgiyi siz de bulabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü güzel küçük ipuçlarımız olacak. Bunlar sizin daha çabuk ve daha iyi adapte olabileceğiniz bazı özellikler diyebilirim. <gülüyor>